ಗೈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎರಡನೇದು ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂರನೇದು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾವು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತಾನು ಕರೀತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೂಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೂಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಪಿ ಬಿ ಟಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆಚರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿ ನೋಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಎಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಪಿ ಆರ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಯಾವುದು ಎ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೆ ಇಯರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರೋದು ಪಿ ಬಿ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರೋದೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ 
minus scrap value divide it by 2 okay now divide it by 2 plus scrap plus working capital at what additional capital now the yes to check the formula this formula yaar nenpal it kondu irthira avarella yarr alli walle marks barutte full marks barutte now the inverse rate in average investment is equals to initial investment minus scrap divided by 2 plus scrap plus, scrap plus working capital illi scrap is to ashte aakbeku working capital problem al kodidre aakbeku baro amount anna yen anthe ittivi average investment Okay, average profit of the tax. So, either one of the average investment so, into 100 months. Yeah, that's one good Very simple. All of you got it? Yes, sir. Yellow got it. Yes, sir. Now, ARR is one of the points. Correct? This is one of the problems. 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 Got it? Yes, sir. Okay. Okay, now we have 2024. This is the NEP syllabus. Five marks are the question. ERR is the question. ERR is the question. Okay, Bindu Limited is proposing to take up a project which requires an investment of Rs. 4,20,000. Net income after depreciation before tax. Net income after depreciation and before tax. No, it after depreciation before tax. And the PBT put it in. In put it in PBT. 30 percent tax rate. Amount 1, 2, 3, 4, 5 years put it in. Okay, now amount 30,000, 36,000, 42,000, 48,000, 60,000 calculate average rate of return on virginal investment. ಇಲ್ಲಿಗೆಸ್ಟನ್ <laughs> Yes, yes, 40,000. 36,000. 36,000. 42,000. 42,000. 48,000. 60,000. Ido, not care, more or less. Twelve thousand six hundred. Twelve thousand six hundred. Fourteen thousand four hundred. Eighteen thousand. Eighteen thousand. What are the profit after tax? Twenty-one thousand. Not thirty minus 33,000 is 42,000. Total money. Total 10, 12, 1 carries. 6, 15, 20, 21. 6, 9, 11, 15. Yes, sir. 1,51,200 rupees. Correct. Total profit. Profit after tax. 33,400. Now, average profit after tax model is 1,51,200 divided by 5 years. Yes, for the case. 30,240. 30,240. Yes, for the case. 30,240. So, now, initial investment. Yes, you can see 4,20,000. Scrap in the middle. Divide it by 2. Plus scrap in the working capital in the middle, 4 lakh 20 divided by 200, 2 lakh 10,000. Correct? Correct. Okay, we have profit after tax, average investment, we have to pay for 30,240 divided by 2 lakh 10,000. Into 100. 100. 
उल्टे नोड़ अब 